ውድ ተማሪዎች እንኳን ወደ ኢኬቲቭ ኦንላይን ስኩል በደና መጣችሁ በዛሬው ትምርት የምናየው ስለ ሶፍትዌር ይሆናል በሶፍትዌር የምንላቸው የተለያዩ አካላቶች አሉ ወይም ፕሮግራሚንጎች እነሱን በጋራ እናያለን በጥሞና ተከታተሉ ክፍል 11 ሶፍትዌር ሶፍትዌር ማለት ባይን የማይታይ የኮምፒውተሩ አካል ሲሆን ኮምፒውተሩ ከሰው ጋር እንዲግባባ የሚያገለግል የኮምፒውተሩ ፕሮግራም ነው ሶፍትዌር የተለያዩ ፕሮግራሞችን ቀደም ተከተሎችን እንዲሁም ከኮምፒውተር ጋር ተያይዥ የሆኑ የኮምፒውተር ዶክመንቶችን ያዘ ነው የኮምፒውተር ሃርድዌር ማለት አካሉ ሲሆን ሶፍትዌር ደግሞ አካሉ ህይወት እንዲኖረው የሚያደርግ መሳለያ ነው ስለዚህ ኮምፒውተር ያለ ሃርድዌር እንደ ባዶቃ ነው በባለፈው ክፍል ትምርታችን ስለ ሃርድዌር ተነጋግረናል ሃርድዌር ማለት ባይን የማይታይ ሃርድዌር ማለት በአይን የሚታይ የኮምፒውተራችን ክፍል ሲሆን ባይናችን ማየት እንችላለን በጃችን መንካት እንችላለን ፊዚካል ፓርት ወይም ቪዚብል ፓርት የምንለው ነው ሶፍትዌር ማለት የሃርድዌር ምንድነው ተቃራኒ ነው ወይም ኮምፒውተራችን ህይወት እንዲኖረው እኛ ከኮምፒውተራችን ጋር እንድንግባባ የሚያገለግለን የ ኮምፒውተሩ አካል ነው ማለት እንችላለን ባይናችን ማየት አንችልም በጃችን መንካት አንችልም ነገር ግን ከኮምፒውተራችን ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ የኮምፒውተር ሶፍትዌር ያለ ሃርድዌር ወይም ሃርድዌር ያለ ሶፍትዌር ዋጋ ይላቸው አንዱ ካላንዱ በነጠላ ስራ መስራት አይችልም ማለት እንችላለን ሁለቱም ተያያዥ የሆኑ ስለሆኑ ማለት ስለዚህ ተዛዞች ፕሮግራሞች ሶፍትዌሮች አንድ ላይ የተያያዙ ናቸው በኪቦርዳችን አማካኝነት ወይም በማውዝ በስካነር አማካኝነት ከሃርድዌሩ ተዛዞችን እንቀበላለን የተቀበልናቸውን ተዛዞች በፕሮሰሰር አማካኝነት ወይም በራም እና በሮም በሴንትራል ፕሮሰሲንግ አማካኝነት ምን ማድረግ እንችላለን ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን እነዚህ ፕሮሰስ የተደረጉ ነገሮች ምን ይሆናሉ ሶፍትዌር ይሆናሉ ማለት ነው እኛ ከኮምፒውተራችን ጋር እንድንግባባ ያገለግሉናል የሶፍትዌር አይነቶች የምንላቸው በዋናነት በሁለት ክፍለ ማየት እንችላለን አንደኛው ሲስተም ሶፍትዌር ሲሆን ሁለተኛው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የምንለው ነው ሲስተም ሶፍትዌር ማለት ምን ማለት ነው ሲስተም ሶፍትዌር ማለት የኮምፒውተራችን ቤዚክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንለው ሲሆን ኮምፒውተራችን እንድንግባባ ወይም እኛ ከኮምፒውተሩ ጋር እንድንግባባ የሚያገለግለን መጀመሪያ ላይ የሚጫን የሶፍትዌር አይነት ነው ሲስተም ሶፍትዌር የምንለው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ማለት ተጨማሪ ሶፍትዌር ወይም ኢንድ ዩዘር ፕሮግራም ይባላል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ምን ማለት እንችላለን መጨረሻ ላይ ከሲስተም ሶፍትዌር በኋላ የምንጭ ነው የሶፍትዌር አይነት ነው አንድ አፕሊኬሽን ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ የሶፍትዌር አይነት ነው ለምሳሌ እንደ ፎቶሾፕ ፎቶዎችን ለማቀናበር የሚያገለግል ሶፍትዌር ነው እንደ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የጽፈት የሂሳብ ስራዎችን እንዲሁም የቢዝነስ ካርድ ስራዎችን የተለያዩ ፍላይሮችን ለመስራት የሚያገለግል የሶፍትዌር አይነት ነው ሌላው ፒስትሪ የምንለው አካውንታንቶች ሂሳባቸውን ለመስጋት የሚጠቀሙበት የሶፍትዌር አይነት ነው እንዲሁም በተጨማሪ ፒስትሪ የምንለው ያካውንታንቶች ሶፍትዌር ነው ብለናል አውቶካድ የኢንጂነሮች ሶፍትዌር ነው እነዚህ ምን ይባላሉ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይባላሉ ማለት እያንዳንዳቸው ሶፍትዌሮች አንድ ላይ ፎከስ አድርገው አንድ አፕሊኬሽን ላይ መስራት ይችላሉ ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ሲስተም ሶፍትዌር ማለት አጠቃላይ የኮምፒውተሩን ስራ የሚቆጣጥር የሶፍትዌር አይነት ነው በሃርድዌሩና በሰው መካከል እንደ ድልድይ በመሆን የሚያገለግል ሶፍትዌር ነው ስለዚህ የሲስተም ሶፍትዌር አይነቶች የምንላቸው የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነቶች የተለያዩ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች ዩቲሊቲ ሶፍትዌሮች ወዘተ መጥቀስ እንችላለን ሲስተም ሶፍትዌር የምንለውን ምን ብለናል ቤዚክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት እንችላለን እኛ ከኮምፒውተራችን ጋር ለመግባባት የሚያገለግለን ወይም የኮምፒውተራችን ቤዝ ማለት እንችላለን 
የኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌር የመጀመሪያው የሲስተም ሶፍትዌር አይነት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንለው ፕሮግራም ሲሆን ኮምፒውተሩ የሚጠቀማቸው ነገሮች የሚቆጣጠር ከኮምፒውተሩ የተሰኩ የተለያዩ መሳሪያዎችን የሚቆጣጠር ነው ይሄ ሲስተም ሶፍትዌር የምንለው ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ኪቦርድ ማውዝ ራም ሃርድ ድራይቭ ፕሪንተር ወዘተ ኮምፒውተራችን ላይ ይሰካሉ እነዚህ የኮምፒውተራችን የተለያዩ አካላቶች ናቸው ኢንፑት ዲቫይስ የምንላቸው አሉ መረጃ የምናስገባባቸው እንደ ኪቦርድ እንደ ማውዝ እንደ ስካነር አይነት ፕሮሰስ የምንላቸው አሉ እንደ ፕሮሰሲንግ ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት አውትፑት ዲቫይስ የምንላቸው እንደ ስክሪን እንደ ፕሪንተር አሉ እነዚህን በአጠቃላይ የሚቆጣጠሩ ማን ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ነው ማለት ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም በተጨማሪ በተጠቃሚውና በአፕሊኬሽን ፕሮግራሙ መካከል እንደ መንገድ ያገለግላል ማለት እንችላለን እሺ በአጠቃላይ በዲያግራም ስናየው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን አለ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ከተለያዩ ነገሮች ሴንስ ማድረግ ይችላል ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል እንደ ዲስክ ድራይቭ እንደ ማውዝ እንደ ፕሪንተር እንደ ኪቦርድ እንደ ሞኒተር የተለያዩ የአፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች አሉ እነዚህ በአጠቃላይ የሚቆጣጠራቸው ማን ነው ማለት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ማለት እንችላለን ኦፕሬቲንግ ሶፍትዌር የሲስተም ሶፍትዌር ዋና ጠቃሚ አካል ነው ስለዚህ ሲስተም ሶፍትዌር ምን ይባላል የኮምፒውተራችን ቤዚክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል ወይም የሲስተም ሶፍትዌራችን ዋና አካል ነው ማለት እንችላለን ካለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮምፒውተራችን ጋር መነጋገር ወይም መገናኘት አንችልም ስለዚህ ሲስተም ሶፍትዌር ማለት ኮምፒውተራችን የመጀመሪያውን ስራ እንዲሰራ የሚጫን የሶፍትዌር አይነት ነው የኮምፒውተራችን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌር ኮምፒውተሩ መረጃዎችን እንዲቀበል የተቀበላቸው መረጃዎች ፕሮሰስ እንዲያደርግ እንዲሁም ፕሮሰስ የተደረጉት መረጃዎች እንዲያሳይ እና ለዘለቀታው እንዲያስቀምጥ ያገለግላል የምንድነው የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነት የምንለው ማለት ነው በአጠቃላይ የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነት የምንላቸውን ስናይ የሚከተሉት እናገኛለን እንደ ማይክሮሶፍት ዶስ ወይም ዲስክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንለው ነው የተለያዩ የዊንዶ አይነቶች ባሁኑ ሰዓት የተለመዱ የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነቶች ናቸው እንደ ዊንዶው 2000 ዊንዶው 7 ዊንዶው 8 ዊንዶው 10 የምንላቸው የኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ናቸው እንደገና ዩኒክስ ወዘተ የምንላቸው ምንድናቸው የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን በመጫን ኮምፒውተራችን ጋር መተዋወቅ እንችላለን የምንፈልገውን ስራ መስራት እንችላለን። እ በአጠቃላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለምን ለምን ይጠቅማል? ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም የኮምፒውተራችን ቤዝ የምንለው እኛ ከኮምፒውተራችን ኮሙኒኬት እንድናርክ የሚያገለግለን የሶፍትዌር አይነት ሲሆን በመጀመሪያ ደረጃ ያልተቀነባበሩ መረጃዎችን ከኪቦርድ ይቀበላል የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነታችን ማለት ነው። የኮምፒውተሩን ስራ በበላይነት ይቆጣጠራል ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን በሶስተኛ ደረጃ የተቀነባበሩ መረጃዎችን ወደ ማሳያ ስክሪን ወይም ወደ ሞኒተራችን ይልካል ማለት ነው። አውትፑትን ያሳየናል። አራት የተለያዩ ፋይሎችን እና ዶክመንቶችን በፋይል ማስቀመጫ ያስቀምጣል በሰከንደሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ የምንላቸው ለምሳሌ ሃርድ ዲስክ ላይ እንዳየ ነው ሃርድ ዲስክ ማለት ሰከንደሪ ስቶሬጅ ዲቫይስ ነው ኮምፒውተራችን ላይ ፋይል ለማስቀመጥ የሚያገለግለን ያል ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ሃርድ ዲስክ ላይ ፋይላችን ለዘለቀታው ለማስቀመጥ ያገለግለናል በመጨረሻ ደረጃ የተለያዩ ከኮምፒውተር ጋር የተያያዙ መሳሪያዎችን ይቆጣጠራል ማለት ነው። ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ፓርት የምንላቸውን ለመቆጣጠር ያገለግለናል። ስለዚህ በዛሬው ትምርታችን ያየነው ስለ ሶፍትዌር ሲሆን ሶፍትዌር ማለት ኢንቪዚብል ፓርት ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ወይም ባይናችን ማን ነው የኮምፒውተራችን አካል ሲሆን 
እኛ ከኮምፒውተራችን ጋር ለመግባባት የሚያገለግለን የቋንቋ አይነት ማለት እንችላለን የኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንላቸው ወይም የሶፍትዌር አይነቶች በሁለት ዋና ዋና አካላት ይከፈላሉ ብለናል አንደኛው ሲስተም ሶፍትዌር ሲሆን ሁለተኛው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ያለው ማለት ነው ሲስተም ሶፍትዌር ማለት የኮምፒውተራችን ቤዚክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሲሆን ኮምፒውተራችን ጋር ለመተዋወቅ የሚጫን የመጀመሪያው የሶፍትዌር አይነት ነው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የምንለው ሌላ ተጨማሪ ሶፍትዌር የምንለው ወይም ኢንዲዘር ፕሮግራም የሚባል ነው አንድ ስራ ላይ ብቻ ተክሮ የሚሰራ የሶፍትዌር አይነት ነው ማለት ነው እሺ ተማሪዎች ይሄን የፌስቡክ ገጽን የምታዩትን ሁለት ፎቶ ያለውን አድ በማድረግ ሰርች እንጂናችሁ ላይ አለማየው ካሳ ብላችሁ ታይፕ ካደርጋችሁ በኋላ ይሄ ፎቶ ሲመጣላችሁ አዳርጋችሁ የኦንላይን የኤኬቲዩ ቦንላይን የሚተላለፉ ትምርቶችን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎችም ጓደኞቻችሁ ትምርቱን ማግኔት ይችላሉ ስለዚህ አሁን የፌስቡክ ገጻችሁ ላይ በመግባት አለማየው ካሳብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ አድ ታረጋላችሁ ሪኩዌስታችሁን አይቼ እኔ ማክሴፕት አረጋችኋለሁ ማለት ነው የሚተላለፉ ትምርቶችን ከዚህ በኋላ በፌስቡክ አካውንታችሁ መከታተል ይችላልላችሁ አመሰግናለሁ ውድ ተማሪዎች ትምርቱ እንዴት አገኛችሁት በዛሬው የትምርት ክፍላችን ያየነው ስለ ሶፍትዌር ነው ሶፍትዌር ማለት ባይኒ ማይታይ የኮምፒውተር አካል እንደሆነ አዲስ ከሰርገናል ጥሩ ትምርት እንዳገኛችሁ ተስፋረጋለሁ ያላችሁን ሐሳብ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ አመሰግናለሁ